そういった時に重く刺さる滑るボールは、うん、一般プレイヤーの方も打てるようになりたいですよね。打てます。はい、打てます、うん。皆さんこんにちは。金子秀樹です。坂井亮太です。今日はバックハンドの、えー、重くそして鋭い刺さるボールについて、はい、取り組みたいと思います。うん、重く鋭く刺さるボール。刺さるボールですね。なるほど。前回が、えー重く弾むボールを取り組みました。はいうん、クロスメインの。クロスメインのですね。はいはい、で今回は重く鋭いボール。ダウンザラインに打てるようにう、はい。より攻撃的ということですね、はいはい。プロの選手で言うと、誰がこのバックハンド、ダウンザライン、このボール得意ですかやはり、うん、ジョコビッチ、はいまあ、西コリ。はいうんまあ、シングルハンドの方もやっぱ脅威ですね、ワウリンカ、はい、今だとうんシャボバロフ、あールなんじゃないすごいですね、やはり動きを止めるよね、なので、まあ、クロスコート、もう精度の高いクロスコートを打てて、はい、でその中で効果的なダウンザライン。うんもうそんなギリギリ狙わなくても決まるもしくは決めに行かなくても相手の体勢を崩せるバックハンドってそういうバックハンドのダウンザラインというのはそういう役目として捉えて相手の体勢を崩せるバックハンドダウンザラインを打てるように、うん、もちろん重く鋭い刺さるショットはクロスコートでも使えるので、はいうん、これを今回は取り組んでいきたいと思います。はい、あの前回バックハンドのクロスコートを打つときに重く、はい、そして跳ねるボールということで、うん、ラケットのトップで打ちましょうっていうふうなことで取り組んだと思うんですけども、はい、重くて刺さる滑るボールっていうのはまたちょっとトップで取るのとも変わってくるんですか、えー、基本センターで捉えますトップじゃなくて今度センターで捉えるんですねです、はいうん、おなるほどということはやはり劣勢の時とか相手の主導権の時とかは使えないよねそうなるとうん、うん、自分が主導権を握ってる自分がコントロールできる自分が体重乗せていける時間がある時そういう時に使うショットですなるほど、うん、うんうんうんうんそういった時に重く刺さる滑るボールは、うん、一般プレイヤーの方も打てるようになりたいですよね。打てます。はい、打てます、うん。インパクトと、うん、より体重を乗せていくこと。なるほど。うん、はい、うん。で、センターに当たるので、ここで一回食い込みが長くなりますよね。はい。ボール。で、そこから下半身をでもボールをこう飛ばしていく。はい。というイメージを持つようにしてください。はい。うん、なるほど。そこが。うん今日のポイントになってくるわけですね,そうだね、うんでまあ、ダウンザラインなので、はいまあ、少しセンターよりもボトム気味で捉えてもいいかと思います、うん、おセンターよりも若干ボトム若干ですねうん、まあ、最初はもうセンターで捉えるようにして、はいうん、でもちろんあのダウンザラインに打つ時もトップスピンで打つ時もあるのでそういう時はトップで捉える。はいなるほどトップスピンで打つときはトップで捉えるようにして、うんまあ、これは回転をかけるってことですかねかじゃあ例えばどういうときかっていうとパッシングショットのときとか、はい、アングルもダウンザラインも両方打てるようにしておくとか、うん、そういうふうなときにダウンザラインでもやはりトップで捉えるように、うんうん、なるほどじゃあ状況によって使い分ける使い分けることがすごい重要になってきます、はい、ではちょっと早速実践の方はい、はいよろしくお願いしますでは,いま、はいはい、では前回はですね、えー、トップで捉えてクロスコートに打つショットを取り組みましたトップで捉えてクロスにこういけるようにですねこれをやはりボトムで捉えてしまうとコントロールが難しくなるので気をつけるようにしてくださいでそして今日はダウンザラインです。インパクト。ラケットどこに当てるかというと、センターに当てます。はい。これもちろんクロスコートでも使えるので、このようにして、時間があるときですね。今のトップになっちゃいました。時間があるときは、
、センターで捉えて、重いボールを打っていけるようにします。ちょっとボトム気味でしたかスコーンっていう感覚ですね。当たりも音も気持ちいいです。というふうにダウンザラインで、えー、ダウンザラインに打つようにします。ここで何が大切かというと、今インパクトはお伝えしました。そして下半身の使い方ですね。これも、やはり体重をさらに乗せていきたいので、インパクトの時に前に重心をかけてそのまんま、後ろ側の足を外に持っていける。で、重心のかけ方として、もう後ろから前にこのようにスイングはしてるので、体の体重の乗せ方は、ボールに、いわゆるこっち側にですね、体重を乗せていくイメージを持ってやってください。体重を乗せていく。体重を乗せていく。クロスコートでも同じです。体重を乗せてクロスに打つようにしてください。時間があるのでセンターで捉えて体重を乗せてきます。前回の応用でいくと、刺さるボール。トップスピン、刺さるボール、トップスピンといくと相手はリズムをつかみづらいです。で、今日はダウンザラインです。少しでも腰よりも高いボールが来たら、そしてタイミングが合わせやすい、時間があるならば、ダウンザラインを打つようにしてみてください。では、若干ボトム気味で捉えてみます。ボールが落ちてからより弾まない刺さるショットになります。こんな感じですね。今のはなかなか持ち上げづらいんじゃないかなと思います。よいしょ。ダウンザラインなので、よいしょ。体を内側にこう入れても構いません。外側に乗せてく、内側に入れるでも構いません。ただ、これが癖になってしまうと、クロスの時、もしくは時間がある時にこれを使ってしまうと体重が乗り切れない時もあるので使い分けに注意をしてくださいこの場合は今僕は内側から酒井コーチボールを出してるので逆に体を入れた方がダウンザラインに流せやすいショットですねでかつ重心を乗せてくので流すだけではなく重くそして少しサイドスピンがかけやすいこの打ち方使い方になりますはいラスリーラストはいナイスショット、うん、シングルハンドのダウンザラインに打つときっていうのはラケットヘッドを落とす感覚っていうのはほとんど僕は持ってなくってまあもちろん落ちてはいると思うんですけれども若干こう平行気味に特に今みたいに重くて刺さるボールを打つときは、えー、そういう感覚で。で、しかも今、ちょっと金子コーチからも言われたように、真ん中からボトム気味で打つことによって、少しこうサイドスピンもかかっていくってことで、あ、そうだな、自分がダウンザライン打つときはそうやって結構打ってるなぁなんて思いながら、体逃がしながらちょっと打つなぁなんていうのを、あのー、考えてちょっとやってみましたけど、うん、結構ボールが、鋭いボールがいったかなって思います。ターゲットヘッドがやはり返ってこない分、少し内側で捉えやすいっていうのもあるよね。うん。なので、それをあまりクロスに打つのも、はい。行き切らないので、気をつける必要は出てきます。うん。うん
、まあ、だあくまで段差ラインの打ち方としてそういう使い方をしていくっていうのがいいかってことですよね。はいうん、そういうふうに、うん。はい、以上になります。今日はですね、重く弾むボールではなく、重く鋭い、鋭くなるですね、刺さる。えー、バックハンドダウンザラインについて取り組んだ動画の内容となってますクロスコートに打つのともう明らかに今日取り組んで違う部分っていうのがそのボールの捉える位置をトップではなくて少し真ん中よりまたは若干ボトム気味でも打つことが可能ということで全然球種がボールの種類というか質が変わるんですね、うんうん、変わってきますね、うんはい、特にダウンザラインまあ、腰より高く肩の位置の時ってダウンザライン打つ時って弾ませたくない時そうですね、うん、なので逆に、えー、トップで捉えない、うんうん、ボトムもしくはより弾ませたくなくサイドスピンを少し加えるならば、うん、若干ですけどボトムがあまりボトムが過ぎるとコントロールが効かなくなるのでそこには注意が必要です。うんはいうんなるほどでも明らかにそのボールの質が変わるので、うん、これは受ける相手にとっては、まあ、気づかなかったらもうミスするでしょうし、うん、気づいたとしてもそれに対して対応する技術が必要ということで、はい、相手のアンフォーストエラー、うんまあ、隠れたアンフォーストエラーになると思うんですけども、うん、フォーストエラーのような感じになると思うんですけどこれはあの使えるショットというか、うんうん、ミスをさせるっていうショットになりますよね。うんで結構がエースにもつながるし、うん、相手のオフバランスを狙えたりするショットになるのでぜひ入れていきたいショットになるね、うんうん、そうですねなんかただスピンをかけてクロスストレートクロスストレートって打つだけではなかなかエースは奪えないしミスもしてくれないと、うん、そうですよね同じ一定のボールが来るわけですからね、うんそ,ううん、そこをどうやって相手にこうノイズを与えるか、うん、心地悪く、うん、心地よくの反対ですね,ですね悪いこう気持ちでこう相手に常にこう考えさせながらストレスを与えながらやるっていうのは、うん、とてもそのエースを奪う以上にすごい必要なことだと思います僕は、うんうんうん、なるほどぜひあの視聴者の皆さんにも取り組んでいただきたいショットの一つですねぜひ試合で使えるようにですね、えー、練習まずは練習をですね感覚を養うようよにしてみてみくださいではもしこの動画が参考になれば高評価そしてチャンネル登録グッドボタン、えー、SNS のシェアコメントもお待ちしておりますでは皆さんまた次回お会いしましょうありがとうございました。